บนโซเชียลแชร์คลิปนายแพทย์ท่านหนึ่งเตือนให้ปฏิเสธการดื่มนมโดยเด็ดขาดเพราะนมวัวคือน้ําละลายกระดูกวัวและเมนูเนื้อสัตว์ที่อร่อยนั้นก็มาจากสัตว์ป่วยชัวร์เหรอคุณชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ครับนมวัวคือน้ําละลายกระดูกวัวจริงเหรอครับถ้าเกิดแคลเซียมละลายจากกระดูกจนหมดเนี่ยวัวคงยืนไม่ได้นะแล้วจะมาให้รีดนมก็เป็นไปไม่ได้เพราะนั้นอันนี้เป็นการพูดที่เกินกว่าเหตุไม่เป็นจริงครับแล้วนมวัวมาจากไหนผมจึงเดินทางไปดูถึงฟาร์มและสอบถามกับประธานสหกรณ์โคนมไทยเดนมาร์กสวนมะเดื่อจังหวัดลบบุรีตรงนี้เราต้องขอปฏิเสธโดยสิ้นเชิงนะครับมันเป็นไปไม่ได้ธรรมชาติของสัตว์เขาจะไม่ทําลายตัวเขาโดยการดึงแคลเซียมออกทั้งหมดอาหารหยาบพวกหญ้าพวกฟางที่เป็นแคลเซียมหลักไม่ว่าฟาร์มใหญ่หรือเล็กล้วนดูแลอย่างดีคือเราก็ต้องดูแลสุขภาพถ้ามีอาการป่วยมันก็จะมีผลกระทบปริมาณน้ํานมลดลงแต่คุณหมอท่านนี้ยังบอกว่าเขาฉีดฮอร์โมนเข้าไปครับฮอร์โมนที่ว่าชื่อรีคอมบินเนนต์โบไวโซมาโตโทรปินครับฮอร์โมนตัวเร่งน้ํานมนี่ไม่จำเป็นเลยครับเราก็ใช้ระบบปกติผสมเทียมข้อลูกแล้วก็ผลิตน้ํานมแล้วเราก็รีดนมผมอยู่ในวงการโคนมมาก่อนชีวิตไม่เคยใช้ฮอร์โมนในการเร่งเพื่อให้ได้นมประเทศไทยไม่มีการนําเข้าไม่มีการจดทะเบียนแล้วก็ไม่มีการใช้ฮอร์โมนตัวนี้ฮอร์โมนตัวนี้มีจริงครับแต่ไทยและอีกหลายประเทศรวมทั้งสหภาพยุโรปไม่อนุญาตให้นําเข้าหรือใช้ขณะที่สหรัฐอเมริการับรองให้ใช้และต่อมาก็เกิดกระแสความกังวลจนเกษตรกรสหรัฐหมดความนิยมใช้ไปเป็น10ปีแล้วแม้ทุกวันนี้จะยังไม่พบหลักฐานว่ามีอันตรายกับคนดื่มนมก็ตามถ้าไปเอาน้ํานมเยอะๆแม่วัวจะมีปัญหาเรื่องต้นนมอักเสบไม่มีความจําเป็นนะฮะแค่เลี้ยงดูอย่างดีโคก็ให้นมมากแล้วไม่ต้องไปทําอะไรกับโคสายพันธุ์ลูกขาวดําจะให้น้ํานมมากที่สุดการเลี้ยงดูอาหารนี่คือ3ตัวหลักทําให้โคได้น้ํานมดิบโคนมจะถูกเลี้ยงไว้ใต้หลังคาร่มรื่นกินอาหารมีประโยชน์ก่อนจะรีดนมทุกครั้งต้องล้างให้สะอาดล้างช่วงใต้ท้องกับเรานมเช็ดจนแห้งนะครับทดสอบคุณภาพนมเช็ดด้วยผ้าชุบน้ํายาฆ่าเชื้อให้ปลอดภัยแล้วสวมกระบอกสุญญากาศรีดน้ํานมส่งตรงไปยังถังโอกาสยากที่มูลวัวจะปนไปในนมช่วงการรีดนี่เขาไม่ได้โดนอะไรเลยทุกอย่างจะถูกซีนด้วยสุญญากาศรีดเสร็จต้องใช้น้ํายาจุ่มป้องกันเชื้อและเต้านมอักเสบรีดนมออกมาแล้วก็จะมีการตรวจคัดกรองเชื้อแบคทีเรียปนเปื้อนไม่มีสารตกค้างจึงจะเข้าสู่ระบบสูตรรวบรวมน้ำนมดิบแม้แต่นมจากวัวป่วยใช้ยาก็ห้ามแฝงมาเด็ดขาดความไหนส่งยาปฏิชีวนะเข้าส่วนกลางจะมีการปรับที่รุนแรงมากคือน้ำนมดิบในสูตรรวบรวมนี้มีเท่าไหร่เจ้าของฟาร์มจะต้องชดเชยค่าเสียหายทั้งหมดเลยครับในคลิปยังพูดถึงเนื้อวัววากิวและลายในปากคุณหมอท่านนั้นบอกว่าที่จริงอร่อยเพราะวัวป่วยมั่วที่สุดเลยนะครับที่เนื้อนุ่มเนี่ยนะครับจะอยู่ที่สายพันธุ์ก่อนวากิวของญี่ปุ่นเนี่ยเป็นแบคทีเรียเป็นีสประกอบกับสูตรอาหารที่เราให้หรือเมนูตับห่านก็มาจากห่านป่วยมันจะเป็นที่สายพันธุ์ประกอบกับอาหารถ้าเอาสัตว์เป็นโรคไปเข้าโรงเชื่อเนี่ยผิดกฎหมายนะครับส่วนประเด็นที่ว่าดื่มนมแล้วจะเป็นภูมิแพ้หรือมะเร็งนั้นก็ไม่จริงติดตามรายละเอียดเต็มๆได้ในชัวก่อนแชร์อีกตอนหนึ่งนะครับแต่สรุปแล้วเรื่องที่แชร์ที่มาของนมวัวนี้เป็นยังไงครับเรื่องนี้ไม่ควรแชร์เพราะไม่จริงเป็นเรื่องที่ไม่จริงนะครับและไม่สมควรอย่างยิ่งที่จะต้องแชร์ต่อเราสามารถเชื่อมั่นศรัทธาในบางสิ่งโดยไม่จําเป็นต้องสาดโคลนเรื่องไม่จริงใส่สิ่งอื่นนะครับยังมีหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวก่อนแชร์อ่านก่อนแล้วคิดสักนิดถ้าไม่แน่ใจอย่าเพิ่งแชร์ค่ะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์